மேக்ஸ் நியூஸ் சிலபஸ் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் க்யூவிங் மாடல் இருந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பிஜி டிஆர்பிங் சரி குவாலிட்டி டிஆர்பிங் சரி ரெண்டுக்குமே கேட்பாங்க ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் எ செல்ஃப் சர்வீஸ் ஸ்டோர் ஹஸ் ஒன் கேஷியர் அட் இட்ஸ் கவுண்டர் நைன் கஸ்டமர்ஸ் அரைவ் ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வை த கேஷியர் கேன் சர்வ் டென் கஸ்டமர்ஸ் இன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அசியூமிங் பாய்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் அரைவல் டேட் அண்ட் எக்ஸ்பனன்ஷியல் டிஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் சர்வீஸ் ரேட் then average number of customers in queue is இந்த நாளில் எதுன்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஒரு செல்ஃப் சர்வீஸ் ஸ்டோர் இருக்குது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் கேஷியர் அட் இட்ஸ் கவுண்டர் கவுண்டரில் ஒரு கேஷியர் இருக்காங்க அப்போ க்யூவிங் மாடலில் பாருங்கள் சிங்கிள் சர்வர் அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு மொத்தம் ஃபோர் மாடல்ஸ் இருக்குது அதில் எந்த மாடல் நம்ம கண்டுபிடிச்சா தான் கரெக்டான ஃபார்மில் வச்சு யூஸ் பண்ண முடியும் ஃபோர் மாடல்ஸ்க்கும் தனித்தனி ஃபார்மில் இருக்குது தனித்தனியாக நீங்கள் வந்து முதல்ல கொஷினை படித்து எந்த மாடல் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ என்னென்னா சிங்கிள் சர்வர் இப்போ இது ஸ்டோர் தான் இல்லையா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நைன் கஸ்டமர்ஸ் அரைவ் ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சராசரியாக அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒன்பது கஸ்டமர் வராங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த சிஸ்டம்குள்ளே இன்ஃபைனெட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அலவுடு இன்ஃபைனெட் கெப்பாசிட்டி இது ஓகே சிங்கிள் சர்வர் தான் அப்போது மொத்த மாடல்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது எந்த மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் முதல்ல ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு மாடல் சிங்கிள் சர்வர் இன்ஃபைனெட் கெப்பாசிட்டி கியூ டிசிப்ளின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்டு அப்படின்னு கூட நம்ம இதை எழுதிக்கலாம் இது வந்து கியூ டிசிப்ளின் இது வந்து இன்ஃபைனெட் கெப்பாசிட்டி இன்ஃபைனெட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வந்து சிஸ்டம்குள்ளே இங்கே அலோடு இப்போ இந்த மாடல் தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க இதுலேயே இன்னும் ஒன்று இருக்கு மல்டி சர்வர் இன்ஃபைனெட் கெப்பாசிட்டி ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் இன்னொரு மாடல் இருக்கு அதே சிங்கிள் சர்வர் பட் ஃபைனெட் கெப்பாசிட்டி ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் இப்போ இத்தனை பேர் தான் வரணும் அப்படின்றது ஒரு ஃபைனெட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க அந்த ஃபைனெட் கெப்பாசிட்டி சிங்கிள் சர்வர் இப்படியெல்லாம் இருக்குது மாடல்ஸ் இதுக்கு தனித்தனியாக ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் இதுலேயே மல்டி சர்வர் ஃபைனெட் கெப்பாசிட்டி ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஓகே இப்போ இந்த நாலு மாடல்ஸும் உங்களுக்கு தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றுலையும் ப்ராப்ளம் போடுவேன் இப்போ இந்த மாடல் தான் வந்திருக்கு இப்போ சிஸ்டம்குள்ளே இன்ஃபைனெட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அளவோடு ஒரே ஒரு கேஷியர் தான் இருக்கார் அப்போ சிங்கிள் சர்வர் ஓகே இதிலே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அசியூமிங் பாய்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் அரைவல் டேட் அரைவல் டேட்டை நம்ம என்னது எந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபாலோ பண்ணது பாய்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சர்வீஸ் ரேட்டை எக்ஸ்பென்சியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபாலோ பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக இவங்களே கொடுத்துட்றாங்க ஓகே இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இன் கியூ யூஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகே இப்போ இந்த நாலு மாடல்ஸும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அவங்க கேட்குறது வந்து ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இன் கியூ அது வந்து எல் கியூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இன் சிஸ்டம் வந்து எல்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தனித்தனியாக ஃபார்ம்லாக இருக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் பாருங்கள் எல் கியூ எல்எஸ் அதே போல் டபிள்யூக்யூ டபிள்யூஎஸ் இதெல்லாம் வந்து கால்குலேட் பண்ணுற ஃபார்மில் தனித்தனியாக இருக்குது ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்னு நான் வரும்போது சொல்வேன் இப்போ என்ன ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வேணும்னா மீன் அரைவல் ரேட்டு வேணும் மீன் அரைவல் ரேட்டை நாம் லேம்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல் மீன் சர்வீஸ் ரேட்டு மீன் சர்வீஸ் ரேட்டை நாம் மியூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ மீன் அரைவல் ரேட்டு மீன் சர்வீஸ் ரேட்டு அதாவது ஆவரேஜ் அரைவல் ரேட்டு ஆவரேஜ் சர்வீஸ் ரேட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷினில் டேரெக்டாக கொடுத்தா நம்ம அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் பட் இங்கே அப்படி கொடுக்கல கொஷினில் ஆவரேஜாக ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நைன் கஸ்டமர்ஸ் வராங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் ஆவரேஜாக ஃபைவ் மினிட்ஸில் டென் கஸ்டமர்ஸ்க்கு சர்வீஸ் செய்கிறாங்க ஓகே அவ்வளோதான் ஹிண்ட்டு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸில் நைன் கஸ்டமர்ஸ்க்கு சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க ஆவரேஜாக ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நைன் கஸ்டமர்ஸ் வந்து அரைவ் ஆகுறாங்க வராங்க அப்போது இன்னும் ஒன்று என்னென்னு இருக்காங்க ஆவரேஜாக ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு டென் கஸ்டமர்ஸ்க்கு சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நைன் பை ஃபைவ் என்ன ஃபைவ் மினிட்ஸில் நைன் கஸ
போடுவாங்க ஓகே அப்போ லேம்டா வந்து என்னென்னா நைன் பை ஃபைவ் இப்போது ஆவரேஜாக ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு டென் கஸ்டமர்ஸ்க்கு சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை கஸ்டமருக்கு சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டென் பை ஃபைவ் கஸ்டமர்ஸ்க்கு சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க அப்போது பெர் மினிட் ஓகே அப்போ டென் பை ஃபைவ் கஸ்டமர்ஸ்க்கு சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க பெர் மினிட்டுக்கு ஓகே நைன் பை ஃபைவ் கஸ்டமர்ஸ் உள்ளே வருவாங்க பெர் மினிட்க்கு இது வந்து அரைவல் ரேட்டு இது வந்து சர்வீஸ் ரேட்டு அந்த மீன் அரைவல் ரேட்டு லேம்டா மீன் சர்வீஸ் ரேட்டு மியூ இதை டேரெக்டாகவும் கொஷினில் கொடுப்பாங்க இல்லை இந்த மாதிரி இவ்வளோ நிமிஷத்துக்கு இவ்வளோ நிமிஷத்துக்கு ஆவரேஜாக இவ்வளோ பேர் வராங்க அப்படின்றத அப்போ வர கஸ்டமர்ஸ் எத்தனைன்னு மேலே போட்டுருங்க நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டரில் எவ்வளோ டைம் போட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோன்றது தெரிஞ்சிடும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அரைவல் ரேட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு சர்வீஸ் ரேட்டு கால்குலேட் பண்ணி எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா எல்கியூ கேட்குறாங்க அவங்க கேட்டது வந்து ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இன் கியூ அதான் கேட்குறாங்க ஸோ ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இன் அதாவது சிங்கிள் சர்வர் இன்ஃபினிட் கெப்பாசிட்டி மா இந்த ஃபஸ்ட் மாடல் வந்ததுன்னா நீங்கள் எல்கியூ தாராளமாக எழுதிக்கலாம் கோ எந்த மாடல் வந்திருக்குன்னு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது கொஸ்டின் படித்தா தான் தெரியும் நீங்கள் பாருங்கள் ஒன் கேஷியர் இருக்காங்க இப்போ ரெண்டு மூணு கேஷியர் இருந்தால் இந்த மாடல் இப்போ பாருங்கள் மல்டி சர்வர் இன்ஃபினிட் கெப்பாசிட்டி அதுக்கு எல்கியூ எல்எஸ் டபிள்யூக்யூ டபிள்யூஎஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் இதெல்லாம் இருக்குது அப்போ நான் என் ஃபஸ்ட்டு மாடல் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாடல்லையும் ப்ராப்ளம் நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வீடியோவில் கொடுத்துக்கிட்டே வரேன் ஓகே இப்போ என்னென்னா நம்ம லேம்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் மியூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் எல்கியூ கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்ம்லாம் எழுதியாச்சு இப்போ லேம்டா ஸ்கொயர்னா என்ன இங்கே லேம்டா வந்து நைன் பை ஃபைவ் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் லேம்டா வேல்யூ நைன் பை ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை மியூ எவ்வளோ டென் பை ஃபைவ் ஜஸ்ட் அங்கங்கே போடுறேன் இங்கே மியூ டென் பை ஃபைவ் மைனஸ் லேம்டா வந்து நைன் பை ஃபைவ் ஓகே இதை சிம்பிள்ஃபை பண்ணுறோம் இப்போ நைன் ஸ்கொயர் பண்ணால் எயிட்டி ஒன் பை ஃபைவ் ஸ்கொயரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நைன் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் எயிட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை இங்கே டென் இருக்குது டினாமினேட்டரில் டென் பை ஃபைவ் இருக்குது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இன்ட்டு இப்போ பேஸ் சேமாக இருக்குது ஃபைவ் அப்போ டென் பை ஃபைவ் மைனஸ் நைன் பை ஃபைவ்ன்றது ஒன் பை ஃபைவ் இல்லையா ரைட் ஓகே இதை சிம் மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நியூமரேட்டரில் நியூமரேட்டரில் எயிட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது கீழே டினாமினேட்டரில் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லையா நியூமரேட்டை மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா டென் இன்ட்டு ஒன் டென்னு கீழே ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டென் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே இதை ரெசி ப்ரோக்கெலாம் எழுதிக்கலாம் இல்லையா மல்டி இன்ட்டு போட்டு அப்போ எயிட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு இது ரெசி ப்ரோக்கில் எழுதுனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டென்னு ஓகே இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கட் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு எயிட்டி ஒன் பை டென்னு வருது நியூமரேட்டரில் எயிட்டி ஒன்று டினாமினேட்டரில் டென்னு இதை கட் பண்ணால் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்று அப்போது இது நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இல்லையா இங்கே பாருங்கள் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இன் கியூ எல்கியூ இப்போ எயிட் பாயிண்ட் ஒன்று ஆனால் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் நம்ம கவுண்ட் வந்து நம்பரில் தான் சொல்லணும் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் கஸ்டமர்ஸ்ன்றது எயிட் கஸ்டமர்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி எயிட் கஸ்டமர்ஸ் இதுதான் ஆன்சர் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் 8.1 பாயிண்ட் ஒன்று ரவுண்ட் ஃபிகராக நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸில் எயிட் தான் சொல்லணும் இப்போ இங்கே வாங்க ஆன்சரில் பாருங்கள் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஃபைவ் இப்போ நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வந்து இந்த எயிட் பாயிண்ட் ஒன்றுன்றது எக்ஸாக்ட் ஆன்சராக நமக்கு வந்தது பட் நம்ம இதை சூஸ் பண்ணக்கூடாது இதில் பெஸ்ட்டு எதுன்னா எயிட் தான் பெஸ்ட்டு நம்ம நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸில் சொல்லணும் அப்படின்னா ரவுண்ட் ஃபிகராக தான் சொல்லணும் எயிட் தான் இதுக்கு மோஸ்ட் சூட்டபிள் ஆன்சர் ஓகே இப்போ கொடுத்துருக்கிற கொஷின் நல்லா படிக்கிறோம் ஒரு செல்ஃப் சர்வீஸ் ஸ்டோரு ஒரே ஒரு கேஷியரை வச்சுருக்காங்க ஆவரேஜாக ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நைன் கஸ்டமர்ஸ் வராங்கன்னு சொல்லியிருக்காங
ஆவரேஜாக ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு டென் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு குழு கொடுத்துருக்காங்க அரைவல் ரேட் வந்து பாய்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுது சர்வீஸ் ரேட் வந்து எக்ஸ்பென்சியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க இப்போ என்னென்னா ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இன் கியூ கேட்குறாங்க எல்கியூ வேணும் எல்கியூ கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்ம்லாம் லேம்டா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை மியூ இன்ட்டு மியூ மைனஸ் லேம்டா ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் எயிட் வந்து ஆன்சர் நிற்குது இப்போது எயிட் பாயிண்ட் ஒன்றுன்றது நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமரில் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா இதை எயிட்டுன்னு தான் சொல்லணும் எயிட் கஸ்டமர்ஸ் வந்து அந்த இதில் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இன் கியூவில் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கு வந்து மோஸ்ட் சூட்டபிள் இப்போ என்னென்னா இதே ப்ராப்ளமுக்கு நீங்கள் இப்போ இதில் பார்த்தீங்களா இது ஒவ்வொன்றும் பாருங்கள் ஒவ்வொரு மாடலும் இது ஃபஸ்ட் மாடல் செகண்ட் மாடல் தேர்ட் மாடல் ஃபோர்த் மாடல் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நோட்டேஷனும் இருக்குல்ல இந்த இந்த நோட்டேஷன்ஸ்க்கு ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு பேர் இருக்குது அது என்ன பேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு பார்க்கலாம் என்ன நோட்டேஷன்னு சொல்லுவாங்க இதை கொஸ்டின் எப்படி வேணாலும் வரலாம் இல்லையா ஸோ இந்த ஒவ்வொரு மாடல்லையும் இருக்கிற நோட்டேஷன்ஸ்க்கு ஜென்ரலாக ஒரு நேம் இருக்குது அது என்ன நோட்டேஷன் அப்படின்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எத்தனை பேர் சரியாக கமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாம் அதே போல் இதே ப்ராப்ளமுக்கு லேம்டா எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அந்த ஆவரேஜ் டைமு கீழே டினாமினேட்டரில் போட்டுட்டு ஆவரேஜாக இவ்வளோ டைமுக்கு இத்தனை கஸ்டமர்ஸ் வராங்கன்றதுனால அந்த பெர் மினிட்டுக்கு எனக்கு வேணும் அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அரைவா அவரை கஸ்டமர்ஸ் டிவைடட் பை எவ்வளோ நேரத்தில் அந்த டைம் டினாமினேட்டில் போட்டு டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா பெர் மினிட்டுக்கு எத்தனை கஸ்டமர்ஸ் அரைவா வராங்கன்றது தெரிஞ்சிடும் அதே போல் ஃபைவ் மினிட்ஸில் டென் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க ஆவரேஜாக இப்போ பெர் மினிட்டுக்கு எனக்கு எத்தனை பேருக்கு சர்வீஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டென் பை ஃபைவ் கஸ்டமர்ஸ்க்கு சர்வீஸ் பண்ணுவோம் இதை கட் பண்ணிவிட்டும் போடலாம் அப்படியேவும் வச்சுட்டு போடலாம் உங்கள் விருப்பம் தான் இப்போ நான் அப்படியே வச்சுட்டு போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போ இதில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது சேம் ப்ராப்ளம் நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இதுக்கு ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் சிஸ்டம் இஸ் ஐடில் நீங்கள் பி நாட் கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கன்றேன் பி நாட் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்மில் என்ன சிஸ்டம் வந்து ஐடியலாக இருக்கும் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் சிஸ்டம் இஸ் ஐடில் என்னான்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும் பி நாட் வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் அதே போல் டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் இப்போ மூணு கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன் இந்த நோட்டேஷன்ஸ்க்கு ஒரு பேர் இருக்குது அது என்னென்னு சொல்ல சொல்லியிருக்கேன் அதே போல் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் சிஸ்டம் இஸ் ஐடில் என்னென்னு கால்குலேட் பண்ணி சொல்ல சொல்லியிருக்கேன் பி நாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை அது கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்ம்லாக இருக்குது ஆல்ரெடி படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா பி நாட்டோட வேல்யூ சொல்லுங்கள் அதே போல் டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி வேல்யூ எவ்வளோன்னு சொல்லுங்கள் மொத்தம் மூணு கேள்வி டிராஃபிக் இன் இன்டென்சிட்டிக்கு இன்னொரு நேமும் இருக்குது என்ன நேம் தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இந்த நோட்டேஷன்ஸ்க்கு என்னென்ன என்ன பேர் ஜென்ரல் நேம்ன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா வந்து ப்ராபிலிட்டி வேல்யூ சொல்கிறீங்க சிஸ்டம் ஐடியலாக இருக்கிற ப்ராபிலிட்டி சிஸ்டம் வந்து ஐடியலாக இருக்க ப்ராபிலிட்டி எவ்வளோ அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்கள் பி நாட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதே போல் டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி வேல்யூ எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்கள் சேம் ப்ராப்ளமுக்கு இந்த மூணு கொஸ்டினும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வாங்க இப்போ இந்த அடுத்த மாடல் இதுக்கு அடுத்த மாடல் இதுக்கு அடுத்த மாடல் இதில் ஒவ்வொன்றுலையும் வந்து ஃபார்ம்லாக சொல்லி ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி வீடியோ காட்டுவேன் அடுத்தது தேர்ட் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கான ஷெடியூல் கொடுத்தாங்க அதை நான் கொண்டு வரல இப்போது அதுக்கான டைம் ஷெடியூல் வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நைன் த்ரீ எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் செவன் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட் டெஸ்ட் பேட்ச் சீரீஸ் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க வர டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து அது ஸ்டார்ட் ஆகுது அதாவது பிஜிடிஆர்பிக்கு ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பேட்ச் சீரீஸ் போயிட்டுருக்கு செகண்ட் டெஸ்ட் பேட்ச் சீரீஸ் போயிட்டுருக்கு தேர்டு ஒன்றும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நிறைய கேட்டுட்ருக்காங்கன்றதுனால தேர்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கான ஷெடியூல் வேணும் அப்படின்னா நைன் த்ரீ எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் செவன் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஷெடியூல் அனுப்பிச்சி விட்டுருவாங்க ப்ரிண்ட் எடுத்து நீங்கள் வீட்டில் ஒட்டிக்கலாம் எந்தெந்த டைமுக்கு எந்தெந்த எக்ஸாமோ உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் தட்டி விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதை விட மெயினாக ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்று என்னென்னா
புக் பண்ணிக்கலாம் புக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க எந்த டேட்டில் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்றதை இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க ஜஸ்ட் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்ததும் சீலில் உடச்சிட்டு அப்படியே டெஸ்ட் எழுத ஆரம்பிக்கிறீங்க கீ அனுப்புவோம் வாட்ஸ்அப்பில் தனி இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக அனுப்புவோம் நீங்கள் கீ வந்து செக் பண்ணி எத்தனை கரெக்டாக இருக்குன்றது உங்களை செல்ஃப் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வாங்க உங்களுடைய நல்ல ஆதரவு கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேர்வில் வெற்றி பெற வாழ